അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻജിനാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സേ ഇതാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നു തെർമൽ എനർജി കിട്ടുന്നു തെർമൽ എനർജി എങ്ങനെ കിട്ടാം തെർമൽ എനർജി ഒരു ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തെർമൽ എനർജി എങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയെ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തരികയാണ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ദി കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു തെർമൽ എനർജി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജിയെ എനർജിയെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് യൂസസ് ദിസ് എനർജി ഏത് എനർജി തെർമൽ എനർജി യൂസസ് ദിസ് എനർജി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അപ്പം ഈ എനർജി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എൻജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ഹീറ്റ് എൻജിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്നും അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ രണ്ടാമത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്നും ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ തെർമൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻജിനിന് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താ സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന സിലിണ്ടർ ഇതാണല്ലേ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാറൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് അല്ലേ ഡ്വൽ ഡ്വൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ സിലിണ്ട് ടൂ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കമ്പസ്റ്റ് എങ്കിൽ സിലിണ്
ദ കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ കമ്പസ്റ്റൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ ആണ് എഞ്ചിൻ അല്ല മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഇൻസൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻസിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനി എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനി നമ്മൾ റോട്ടറി എൻജിൻ എന്നും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ പേര് മാത്രം എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനും ഇതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എന്നും റോട്ടറി എന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനിൽ റോട്ടറി എൻജിൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ റോട്ടറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാങ്കിൾ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാങ്കിൾ എൻജിൻ ഈസ് എ എന്താണ് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ആണ് അത് കൂടാതെ എന്തുമാണത് റോട്ടറി എൻജിനും കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാങ്കിൾ എൻജിൻ എന്താണ് വാങ്കിൾ എൻജിൻ ഈസ് എ റോട്ടറി ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിന് റോട്ടറിക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനും വാങ്കിൾ എൻജിനും റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഗ്യാസലിൻ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഇത് തന്നെയാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ കേട്ടോ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഓക്കെ ഡീസൽ എൻജിൻ ഓക്കെ പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും ആണ് എന്ത് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗിന് ഉദാഹരണം ഏതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ്റെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ വാങ്കിൾ എൻജിൻ രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആൻഡ് വാങ്കിൾ എൻജിൻ ഉണ്ട് ഇനിയോ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ്റെയും നമുക്ക് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റീം എൻജിൻ എന്താണ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പഴയ തീവണ്ടി അത് സ്റ്റീം എൻജിനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ ഷോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഗ്യാസിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റീമിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റീം എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ആണ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ആണ് ഇവനാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആരെ സ്റ്റെർലിംഗ് എൻജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെർലിംഗ് എൻജിൻ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു അത് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ആണ് അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ആണെന്ത് സ്റ്റെർലിംഗ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്താണ് ടർബൈൻ റോട്ടറി ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ക്ലോസ് ടൈക്ക് സൈക്കിൾ ഗ്ലാസ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ടർബൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ എന്താണ് അവൻ റോട്ടറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ സ്റ്റീം സ്റ്റീം എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചേക്കാം ഓക്കെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആണെങ്കിൽ റോട്ടറി അപ്പോൾ ടർബൈൻ നമുക്കറിയാലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്താ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ഏതിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ടർബൈനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വരുന്നത് ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ
അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സിലിണ്ടർ ഹോയിസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക എത്ര സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ ഒന്നാമത് സിലിണ്ടർ രണ്ടാമത് സിലിണ്ടർ മൂന്നാമത് സിലിണ്ടർ നാലാമത് സിലിണ്ടർ അല്ലെ സിലിണ്ടിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ സിലിണ്ടിക്കൽ ഷേ ഇത് സർക്കിളാണ് താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് നീളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇതൊരു നാല് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് പറയും കാരണം നാല് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ആ സിലിണ്ടേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ആ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ടറിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കാസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ബോഡിയാണ് ഏതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ബോഡിയാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ എന്താണ് എഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഏത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ജനറൽ ഒറ്റ സിലിണ്ടറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും സിലിണ്ടറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സിലിണ്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണത് സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വരിക സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് ഇതിന് താഴെ ക്രാങ്കിൻ ക്രാങ്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സാധനം എന്താ ക്രാങ്ക് എന്നൊക്കെ പഠിക്കും ഒരു കേസാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെന്താ പറയുക ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മുകളിലാണ് എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ താഴെയോ താഴെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാങ്ക് കേസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സിലിണ്ടറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും സിലിണ്ടറും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഒറ്റ സിലിണ്ടറല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇവനെ ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളവനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ സർക്ക് മുകളിൽ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് നോക്കിക്കെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാന്ന് നോക്കിക്കെ സിലിണ്ടറിന് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പിസ്റ്റൺ അല്ലെ ഇവന്റെ പേര് എന്താണ് പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇവനാണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റന്റെ പർപ്പസ് ഇത് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ റെസീ പ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിസ്റ്റന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് റെസീ പ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിസ്റ്റന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഏതിനെ പിസ്റ്റന്റെ റെസീ പ്രോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർ പാത്തിൽ കൂടെ പി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഏത് പാത്തിൽ കൂടെ അതായത് ഈ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഉള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ സോറി സിലിണ്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ത്രൂ എ സ്പെസിഫിക് പാത് എന്താണ് ഗൈഡ് ദി പിസ്റ്റൺ ദി പിസ്റ്റൺ ത്രൂ എ ത്രൂ എ സ്പെസിഫിക് പാത് സ്പെസിഫിക് പാത് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ത്രൂ എ സ്പെസിഫിക് പാത്ത് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പി എസ് സി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ സോറി ഈ സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നെന്താണ് കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ മാത്രമാണോ അല്ല കാസ്റ്റ് അയണും അലോയ് സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയണും അലോയ് സ്റ്റീലും കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ചോദ്യം വരും ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ കണ്ടും അലോയ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുമാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്താണ് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവനാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കട്ട് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളവൻ അവനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ദി ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ദി ടോപ്പ് എൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ കവേഡ് ബൈ ആരാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇപ്പം മുകളിലത്തെ ഭാഗം അല്ലെ ഇത് സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവന് സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുകളിലത്തെ ഭാഗം എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഞാനിവിടെ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇവനാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ആ ബോൾട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം എയർ ടൈറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ നേരത്തെ എന്തായിരിക്കണം പുറത്തേക്ക് ഫ്യൂവൽ പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ എയർ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ ആരെ സിലിണ്ടറിനെയും അല്ലേ ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലേ സിലിണ്ടറിനെയും ഇതെന്താണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് അല്ലേ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച് വെക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച് വെക്കുന്നത് ഗ്യാസ്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിനെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് സീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് സീൽഡ് സീൽഡ് ടു ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ ഗാസ്കറ്റ് വിത്ത് എ ഗാസ്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവാം ഗാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആൻഡ് ആസ്ബറ്റോസ് കോപ്പർ ആൻഡ് ആസ്ബറ്റോസ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം കോപ്പർ ആസ്ബറ്റോസ് സ്റ്റീല് സ്റ്റീല് ആസ്ബറ്റോസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം സ്റ്റീൽ ആൻഡ്
കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം അലോവിനെ കൊണ്ടാണ് ആര് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഇത് എന്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ യെസ് പടവുകളുണ്ട് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു പിസ്റ്റൺ എന്താ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൺ ദൈ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദൈ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്പേസ് ഓക്കെ ഈ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സ്ഥലത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ ഏതിന് താഴെയായിട്ട് എന്റെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് താഴെയായിട്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് താഴെ ആയിട്ട് സിലിണ്ടറിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണത് ദ സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അപ്പർ പാർട്ട് അപ്പർ പാർട്ട് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ of the cylinder and uh, top of piston okay and endha pare crown nu parayum kata piston top vaathine crown nu parayum okay during combustion process during combustion during combustion process okay is called endana കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ ഈ സ്കോൾ എന്ന് ആവശ്യമില്ല കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ ഓക്കെ ഈ സ്കോൾ എന്നാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പേസ് ആണ് ഏത് സ്പേസ് ആണ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റ് അപ്പൊ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗവും പിസ്റ്റണിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗവും എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറെ രീതിക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പടത്തിൽ ത്രീ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊന്നും കൂടെ വരയ്ക്കാത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു തിക്നെസ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെസീപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പിസ്റ്റൺ ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് റെസീപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് വിയർ ആൻഡ് ഡയറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ മാറ്റണം സിലിണ്ടറിന് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് സിലിണ്ടറിനെ മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ലൈനർ വയ്ക്കും എന്താ വയ്ക്കുക ഇതിനുള്ളിലൊരു ലൈനറിനെ നമ്മൾ വയ്ക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ വിയർ ആൻഡ് ഡയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ മാറ്റിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ലൈനറിനെ മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലേ സിലിണ്ടറിന് മൊത്തമായിട്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിലിണ്ടർ ലൈനർ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ എന്ന് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആണ് ത്രീ എന്ന പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ സിലിണ്ടർ ആണ് ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്
നൈട്രൈഡഡ് കാസ്റ്റ് എയർ നൈട്രൈഡഡ് കാസ്റ്റ് എയർ കാസ്റ്റ് എയർ നൈട്രൈഡഡ് കാസ്റ്റ് എയർ പിന്നെയോ നൈട്രൈഡഡ് സ്റ്റീൽ പിന്നെയോ പിന്നെ ക്രോമിയം കോട്ടഡ് അലോയ് ക്രോമിയം കോട്ടഡ് കോട്ടഡ് അലോയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നവൻ ആരാണ് കാസ്റ്റ് എയർ ആണ് ഓക്കെ നൈട്രൈഡഡ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് നൈട്രൈഡ് കാസ്റ്റ് എയർ ഉണ്ട് ക്രോമിയം കോട്ടഡ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആരുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് ഡ്രൈ ലൈനറും മറ്റവൻ എന്താണ് വെറ്റ് ലൈനേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ വെറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡ്രൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഒന്നെന്താണ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു മറ്റേതോ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വെറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നവൻ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് പർപ്പസിനാണ് എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് പർപ്പസ് എന്തിനാണ് അവിടെ കൂൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ലോസ് ആയി പോകുന്ന പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ തണുപ്പിക്കണം ആ എനർജി നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു എനർജി മറ്റൊരു എനർജി ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല ഒരു എനർജി വർക്കായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ലോസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏതൊരു എനർജി ആണെങ്കിൽ അവനെ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആയി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറൊക്കെ എന്താവും ചൂടാവും അപ്പോൾ അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈവനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല നോ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് നോ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്തുമായിട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടറുമായിട്ട് ആർക്ക് സിലിണ്ടർ ലൈൻ ഒക്കെ ഓക്കെ വിത്ത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ആർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈനറിന് അല്ലെ സിലിണ്ടർ ലൈനിന് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് പറയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഇതേ ഇതാണ് സംഭവം അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് വെള്ളം ഇതാണ് ലൈനർ അല്ലെ ഇവനാണ് ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവനാണ് ലൈനർ ഇവനാണ് വാട്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരുടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലേ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പം ലൈനറും നമ്മുടെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ എന്താ പറയുന്നത് വെറ്റ് ടൈപ്പ് ലൈനർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആരാണ് കൂളിംഗ് വാട്ടറും ലൈനറും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്താ പറയുന്നത് അവനെ പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അവനെ പറയുന്നത് എന്താണ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലിണ്ടർ ലൈൻ ലൈനേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയ
അപ്പോൾ അതേ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹോൾ ഇത് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെന്താണ് ഹോളാണ് ഓക്കെ ഈ ഹോളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് പോർട്ട് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോളുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താണ് പോർട്ടാണ് ഈ പോർട്ട് അടക്കവും തുറക്കവും വേണം അത് അടക്കവും തുറക്കവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കെന്തുണ്ട് വാൾവുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുണ്ട് അടക്കവും തുറക്കവും ചെയ്യുന്നവനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് വാൾവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെന്താണ് വാൾവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വാൾവുണ്ട് പോർട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ വാൾവും ഉണ്ട് നമുക്ക് പോർട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കാമല്ലോ നോക്കിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോൾ അടക്കവും തുറക്കവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാൾവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവനാണെന്ത് ഇവനാണ് ഈ പറയുന്ന അടക്കവും തുറക്കവും ചെയ്യുന്ന ഇവനാണെന്ത് നമ്മുടെ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹോളാണ് എന്ത് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് പോർട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആര് വരുള്ളൂ ഫ്യൂവൽ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ചാർജ് വരുള്ളൂ അല്ലേ എന്ത് വരുള്ളൂ ചാർജ് വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ചാർജ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ചാർജ് വരണമെങ്കിൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചാർജ് വന്നു ബേൺ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് വരാനും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാനും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാനും എനിക്ക് എന്ത് വേണം പോർട്ടുകൾ വേണം ഇനി ചാർജ് ഉള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്ത് പോകുന്ന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചാർജ് ഉള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്ത് നടക്കണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടക്കണം ആ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കണം അല്ലേ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കണം അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജൊക്കെ വന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയോ കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു എന്ന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം കത്തുകയാണ് അല്ലേ ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചാർജ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതുവഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സാധനം പുറത്തേക്ക് പോകും ഏത് ഈ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ പിസ്റ്റണെ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഈ പറയുന്ന എനർജി ചുമ്മാ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ചുമ്മാ പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇവനെ താഴത്തേക്ക് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരെ പിസ്റ്റണെ താഴത്തേക്ക് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ചാർജ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പിസ്റ്റണെ താഴത്തേക്ക് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രഷറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സൊക്കെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പുഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹോ ഈ പറയുന്ന ഹോളുകളെല്ലാം തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇതുവഴി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകില്ല ഗ്യാസൊക്കെ ഇതുവഴി അങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇവനെ അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വേണം എന്ത് വേണം ഇവനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരാൾ വേണം ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രം മതി അല്ല ആവശ്യത്തിന് തുറക്കവും വേണം ആവശ്യത്തിന് അടക്കവും വേണം അവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോള് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാൾവിനെ അല്ലേ ഇത് തുറക്കാൻ അടക്കാൻ ഒരു വാൾവ് എനിക്ക് വേണം ആ തുറക്കാൻ അടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അടക്കാനും തുറക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓക്കെ ഇവനാണത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ഓക്കെ ഇതോ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അതായത് പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആവുന്ന ഗ്യാസിനെ അടക്കാനും തുറക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ വാൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് വാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് വാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്തത് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പഠനത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ വരച്ച നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് ചാർജ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവനെന്താണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാർജ് വരുന്ന ചുമ്മാ അങ്ങ് ചാർജ് വരില്ല ഒരു പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ചാർജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് വരുന്ന ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൈപ്പിനെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതും ഒരു പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ പൈപ്പിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് ചാർജ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വരില്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത് ആ പൈപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ ആയിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ പൈപ്പിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് വാൾസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാൾവ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലായാലോ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം ദി പൈപ്പ് ത്രൂ വിച്ച് ചാർജ് എൻഡേഴ്സ് ഓർ ലീവ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻലെറ്റ് ഓർ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്സ് ഓർ മാനിഫോൾസ് സോറി പോർട്സ് അല്ല മാനിഫോൾസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദി പൈപ്പ് ത്രൂ വിച്ച് ത്രൂ വിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചാർജ് ചാർജ് എൻഡേഴ്സ് അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പൈപ്പ് ത്രൂ വിച്ച് ത്രൂ വിച്ച് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് എപ്പോഴാണ് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അല്ലെ ബേണിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ത്രൂ വിച്ച് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പോർട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പോർട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ പോർട്ടുകൾ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പോർട്ട് വലുതും ഒരു പോർട്ട് ചെറുതുമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു പോർട്ട് വലുതും ഒരു പോർട്ട് ചെറുതുമാണ് ഇതിലേതാണ് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേതാണ് എന്ത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഏതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വലിയവനാണ
എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ലാർജർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിന്റെ എന്ത് ലാർജർ ആണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ ലാർജർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവനാണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ദ ഇവൻ ഇവനാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇവനാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദേ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവനാണ് ഇത് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ് റെസീപ് റോക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട് റെസീപ് റോക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവ് ഉള്ളൂ ആരാണ് പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ ഇവർ ഏതിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് റെസീപ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് റെസീപ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റെസീപ് റോക്കറ്റിംഗ് റെസീപ് റോക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവന്റെ മുകളിലേക്കാണ് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രഷറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മുകളിലാണ് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലാണ് അതുവഴിയാണ് ആര് റെസീപ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ദേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റെസീപ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പർ നമ്മൾ അതിന് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷർ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ആരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിനെയാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സോറി പിസ്റ്റണെയാണ് പുഷ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിൽ മാത്രം അല്ലെ അതിനാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസീപ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ റെസീപ് റോക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആണ് ആര് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ അലുമിനിയം അലൈ അപ്പൊ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ അലുമിനിയം അലോ അലുമിനിയം അലോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നൊഴികെ എന്തൊഴികെ വാൾവ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും കാസ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളത് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് കാസ്റ്റ് അയൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം അലോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിസ്റ്റൺ അലുമിനിയം അലോയ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിന് എന്തുണ്ട് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് വെയ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് കാര്യം ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ ബുക്കുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഒരു വട്ടം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ അലുമിനിയം അലോയ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ടു വേസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വരകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി അത് വരകളല്ല ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല പിസ്റ്റൻ നമ്മൾ കുറച്
രണ്ട് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് വയ്ക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ആരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് റെസി പ്രോക്കരിയ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് റെസി പ്രോക്കരിയ സിലിണ്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരുണ്ട് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഈ വർച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നൈട്രൈഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൈട്രൈഡ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്രോമിൻ കോട്ടൺ അലോയ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലെ സിലിണ്ടറിന് മാത്രമല്ല വേറെ ടയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആർക്കും ഉണ്ടാവും പിസ്റ്റണും ഉണ്ടാവും വേറെ ടയർ അല്ലെ പിസ്റ്റണും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ അലുമിനിയം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരും ഉണ്ടാവും വേറെ ടയർ അപ്പോൾ ഇവരെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എനിക്ക് എന്തല്ല എക്കണോമിക് അല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ കുറേ എന്ത് വയ്ക്കും റിങ്ങുകളെ വയ്ക്കും റിങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ റിങ്ങുകളെ ഞാൻ അങ്ങ് വയ്ക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ റിങ് ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ് ലൈനറും റിങ്ങും തമ്മിലാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അല്ലേ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റേ ഇല്ല ലൈനറും റിങ്ങും തമ്മിലാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സിലിണ്ടറിനെയും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ പിസ്റ്റണെയും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പിസ്റ്റണാണ് ഇതെന്താണ് സിലിണ്ടറാണ് സിലിണ്ടറാണ് ഇതെന്താണ് ഈ ഈ ഈ ഹാച്ച് ആയിരിക്കുന്നത് ലൈനറാണ് സിലിണ്ടർ ലൈനറാണ് ഇതെന്താണ് ഇവനാണ് പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ റിങ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ ഗ്രൂസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏത് ഏതാണ് ഈ മോൾത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എന്തുണ്ടാവും സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് കിട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ട് അതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ എവിടെയാണുള്ളത് പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഇത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് പോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇതാണ് പോർട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഏ പിസ് നമ്മുടെ എന്താണ് വാൾവും പോർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആരിലാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആരിലാണ് ആരിലാണുള്ളത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് വാൾവും പോർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവനിവിടെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സൈസ് സിലിണ്ടറിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യില്ലേ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിങ്ങുകൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് റിങ്ങുകൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് റിങ്ങുകൾ എന്തിനാണ് നാല് റിങ്ങല്ലാട്ടോ രണ്ടാണേ ഓക്കെ എന്തിനാണ് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസസ് താഴത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതില്
ഓയിലിനെ വടിച്ചിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓയിലിനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിനിമം എത്രയാണ് അവൻ വൺ അപ്പം മിനിമം ഇവൻ ടു ഉണ്ടാവും ഇവൻ്റെ വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം കമ്പ്രഷൻ റിങ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ റിങ് ഒന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബി ടെക് ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാണാൻ പറ്റുക എന്നാൽ ഐ ടി ഐയുടെ ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ മിക്കവാറും ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഐ ടി ഐ ബുക്കിലുള്ള ആൻസറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ ടി ഐ ബുക്കിലുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏതിലുള്ളത് ബി ടെക് ബുക്കിലുള്ളത് ഓക്കെ ബി ടെക് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ബുക്കിലുള്ളത് അതാണ് സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്തായാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമ്മുടെ ആര് പറഞ്ഞ പോലെ ലൈനർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗിലി കാസ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗിലി കാസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗിലി സെൻട്രി ഫ്യൂഗിലി കാസ്റ്റഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്താ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രൈൻഡിങ് ഇല്ലേ ഗ്രൈൻഡ് മീൻസ് പെടുത്തുന്ന പരിപാടി ഗ്രൈൻഡിങ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗിലി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ ആരാണ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ റിങ് മറ്റവനോ സിലിണ്ടർ ലൈനർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ ബുക്കിലുള്ള അപ്പോൾ ഇത് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ റിങ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐ ടി ഐ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിങ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു സിവിയർ ലോഡിങ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് റിങ്സ് റിങ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു റിങ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എന്താണ് സിവിയർ ലോഡിങ് സിവിയർ ലോഡിങ് ലോഡിങ് അല്ലെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോഡിങ് ഓക്കെ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കൂടുതലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പിറോയിഡൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സ്പിറോയിഡൽ സ്പിറോയിഡൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പിറോയിഡൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മതി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്പിറോയിഡൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും കാർബൺ ഉണ്ടാവുക അതും എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്പിറോയിഡൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് പറയുന്നത് സ്പിറോയിഡൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ അലോയിഡ് സ്റ്റീൽ അലോയിഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ അലോയിഡ് സ്റ്റീൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹൈ അലോയിഡ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറോയിഡൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിറോയിഡൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂർത്ത മുനകളില്ലാത്ത സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് അയണിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പിറോയിഡൽ കാസ്റ്റ് അയണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെയോ ഹൈ അലോയിഡ് സ്റ്റീലും കൂടി ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട്
ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഫീലർ ഗേജ് അപ്പം എന്താണ് പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൺ റിങ്ങും അല്ലെ ഇത് പിസ്റ്റൺ റിങ് ആണ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീലർ ഗേജ് അതേപോലെ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പടത്തിൽ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുട്ടിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പും മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഫീലർ ഗേജിനെയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് ചോദ്യം എന്തായാലും ഉത്തരം എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണോ ആരാണ് ഫീലർ ഗേജ് ക്ലിയറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണോ ആരാണ് ഫീലർ ഗേജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഫീലർ ഗേജ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ചോദ്യം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പിസ്റ്റൺ റിങ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ഫീലർ ഗേജ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക്ഡ് ബൈ മെഷർ ചെയ്യല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഫീലർ ഗേജ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് ഫീലർ ഗേജ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പേരെന്താണ് ഫീലർ ഗേജ് അടുത്ത് ഗഡ്ജിയൻ പിന്നാണ് എന്താണ് ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നവനാണ് വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണത് ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന പിന്ന് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു പിന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പിന്ന് ഈ പിന്നാണത് ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം അവൻ്റെ പേരെന്താണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് ഈ സാധനത്തിലേക്ക് എന്താണ് അവൻ്റെ പേര് പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവിടെ ഒരു പിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെയാണ് തുറന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്ന് സോറി ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ പിന്നും അവൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിന്നിൻ്റെ വേറെ പേര് അത് നമ്മൾ പറയും തൽക്കാലത്തെ ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പേര് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പിസ്റ്റണും കണക്ടിംഗ് റോഡും അല്ലെ ഈ സാധനം കണക്ടിംഗ് റോഡും പിസ്റ്റണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കണക്ഷൻ വേണം അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് ആ പിന്ന് ഒരു പിന്നാണ് ആ പിന്നിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഗഡ്ജിയൻ പിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഗഡ്ജിയൻ പിന്നെന്നും എവിടെയാണ് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അവന് വേറെ പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവന് വേറെ പേരുകളുണ്ട് എന്താണ് അവൻ്റെ പേര് പിസ്റ്റൺ പിന്നെന്ന് പറയും പിസ്റ്റൺ പിന്നെന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിസ്റ്റൺ പിന്നെന്നോ ഗഡ്ജിയൻ പിന്നെന്നോ അല്ല ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു റിസ്റ്റ് പിന്നെന്നാണ് റിസ്റ്റ് പിന്ന് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ഇത് കൈയുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോറാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ആണ് നമ്മുടെ കൈ പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിൻ്റെയും ഫോറാമിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളാരാണ് റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് റിസ്റ്റ് പിന്ന് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിന്ന് ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് റിസ്റ്റ് പിന്ന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിലാണ് ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ആരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് പിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ പിസ്റ്റൺ പിന്ന് എന്നുള്ള പേജും പേര് വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കണക്ട് കണക്ട് ആരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡിന് പിന്നെയോ പിസ്റ്റ് പിസ്റ്റണെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്നെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ സോറി പിസ്റ്റണെയും പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെ അല്ല ശ്രമിക്കുക പിസ്റ്റണെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബി ടെക്കിൻ്റെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഐ ടി ഐ